La morsa del caldo, così come da previsioni meteo, ha allentato la presa nella giornata di domenica, dando spazio però al maltempo che è tornato a colpire la regione Friuli Venezia Giulia, anche se non in maniera totale. Continueranno a esserci temporali sparsi, con i più importanti che si sono concentrati sulle prealpi e sulla fascia pedemontana. Ci sono stati alcuni disguidi, come la caduta di un masso a Taipana nella località Campo di Bonis e la caduta di un albero a Clauzetto, con viabilità che però è stata subito ripristinata in entrambi i casi. Sempre nelle zone prealpine si sono toccati picchi di 90-100 mm di pioggia caduta che in alcune zone si sono tramutati anche in grandinate di un certo spessore. Si continua a monitorare la situazione con altre piogge intense che potrebbero abbattersi sul Friuli ancora per la giornata di lunedì mentre già dal martedì 20 agosto cesserà l'allerta per eventuali episodi temporaleschi con il fresco che dovrebbe arrivare da nord-est con alcune correnti ad alleviare l'AFA degli ultimi giorni. A Resia un cittadino australiano di 38 anni impegnato a fare la traversata dell'alta via resiana nelle Alpi Giulia è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica sotto la catena del Canin nei versanti verso la Valresia dopo una brutta caduta di una quindicina di metri fuori dal sentiero ad una quota di circa 2000 metri su rocce ripide. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo le 13 e la Soria ha attivato l'elisoccorso regionale, la stazione di Moggio Udinese del soccorso alpino e la Guardia di Finanza. Per cui L'escursionista ha riferito agli operatori telefonici, in inglese, di essere caduto procurandosi anche un trauma cranico nel tratto sopra la forcella grande di Infababa, tra la Baba Grande e la catena del Canin, sui versanti del Monte Slebe. L'elicottero è riuscito a portarsi sul posto tra un temporale e l'altro, eventi piovosi subiti anche dall'infortunato, e a sbarcare nei pressi l'equipaggio. Il tecnico di elisoccorso ha allestito un ancoraggio e predisposto una sosta dalla quale calare in sicurezza il medico di bordo sul ferito per la prima assistenza mentre l'elicottero effettuava una seconda rotazione verso Malgacota a imbarcare il gestore che è anche tecnico del soccorso alpino per i rinforzi del caso. Il posto in cui l'escursionista è caduto era ripido e roccioso ed era quindi necessario avere aiuto ulteriore per poterlo imbarellare in sicurezza. Una volta adagiato sulla barella il ferito è stato recuperato a bordo con il verricello assieme al medico e condotto a Malgacot per una migliore stabilizzazione. Con un'ulteriore rotazione l'elicottero ha recuperato anche il tecnico di risoccorso e la altro soccorritore, mentre il ferito che ha subito numerosi traumi è stato ricoverato all'ospedale di Udine con l'intervento che si è concluso poco dopo le 15. È un, 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 come si dice, una burrasca e un bicchiere d'acqua. insomma. Ecco. Vi ricordate i tempi di Don Camillo e Peppone o tra Don Cimbollano e il sindaco del paese del Varesotto in tutti i due casi dove la chiesa è partita non dovevi mettere il dito? Anche in Friuli, per la precisione nell'alta Val del Torre, a pochi chilometri dal confine con la Benecia o Slavia Veneta, nei giorni scorsi è successo qualcosa di simile. L'Usevera, ridente località montana, entrata nel vortice della cronaca per una diatriba tra il parroco e il primo cittadino, legata alla processione della Beata Vergine in programma a Ferragosto nella vicina Villa Nova delle Grotte, un cavillo puramente burocratico. Il sindaco accorda lo svolgimento come da procedura di polizia locale, con la chiusura del senso unico del le strade, ma il rito religioso può adempiere solo dopo le 14.30. Pronta la risposta del parroco, il quale davanti al diktat del primo cittadino nulla la processione e invita i cittadini al termine della messa a raggiungere il vicino Camposanto spontaneamente per celebrare l'evento. Tutto finito? No, il bello deve ancora arrivare. All'esterno del sagrato i carabinieri che hanno provveduto prima a raccogliere le generalità del prelato, poi hanno verificato se lo stesso poteva essere autorizzato a raggiungere la meta prefissa. Alla fine la soluzione all'italiana, la processione si è svolta ma la Beata Vergine con tutti i fedeli scortati a vista dai carabinieri. Al termine i fuochi d'artificio, uno spettacolo pirotecnico tipicamente polemico tra i due schieramenti a scambiarsi reciprocamente le accuse. Morale ora pro nobis. Perché 14.30? Perché a quell'ora lì generalmente il grosso della, della gente che viene a fare la marcia no? se non è già andata, quindi era tutto bello, libero, limpido, non solo. Non si andava neanche a mischiare le due cose perché secondo me una cerimonia religiosa è una cosa importante uh -huh. e da noi è anche tradizionale. No? Io sono un credente tra l'altro no? e quindi io ritengo che sia una cosa molto importante, mischiare due cose non è giusto. 
ed è giusto anche accontentare gli abitanti del paese, non gente da fuori che venga a imporre le sue volontà come è stato fatto. No? E da qui eh, chiaramente io ho, ho recepito le richieste che sono state fatte eh, e ho fatto l'ordinanza, tutto qui. Nulla sfugge al naso e al prodigioso olfatto dei cani antidroga Hyper e Boti che con le loro innate capacità hanno permesso alla polizia di sequestrare più di un etto di droga a Lignano. I due pastori tedeschi, di quattro anni entrambi, sono tornati a Lignano per il ferragosto da Monte Bondone, Trento e il passaggio dall'area di montagna a quella di mare non li ha distratti minimamente. Nasando il terreno della città balneare friulana hanno individuato infatti un panetto di 60 grammi e uno di 20 rispettivamente nascosti in una duna di sabbia e sotto una pianta nella zona dell'autostazione facile la ricostruzione dei fatti con gli spacciatori che hanno cercato di nascondere l'ascisci alla vista dei cani ma si può ingannare forse l'occhio di Hyper e Boti ma di certo non il fiuto questo gran colpo messo a segno dai due cani antidroga rafforza la sinergia con la stazione del nucleo cinofili di Trento Montebondone con la regione FVG e in particolar modo con Lignano Sabbiadoro le unità cinofile continueranno le loro ronde in orario serale e mattutino evitando gli orari più caldi e sempre in stretto contatto con polizia di stato e carabinieri con focus particolare su terrazza mare, aree pedonali, spiaggia, parchi ma anche sui pullman che entrano a Lignano. Da questa serie di operazioni sono stati sequestrati altri 15 grammi di sostanze stupefacenti, intervento comunque utile al contrasto di questa piaga sociale anche se tutti ora celebrano il colpaccio di Hyper e Boti coordinate dal comandante Alessandro Bortolussi. Una manovra che copre a tappeto la zona di Lignano che con i grandi afflussi del turismo estivo si espone particolarmente al mirino di spacciatori che cercano di arricchirsi. Anche questi interventi si inquadrano in un panorama complessivo di rafforzamento dei controlli in un'area che per motivi di cui sopra è particolarmente delicata. Ancora una volta un episodio di violenza domestica contro le donne che ha riguardato nell'occasione Cervignano del Friuli. Tutto è successo sabato sera con i carabinieri proprio del distaccamento di Cervignano che hanno dovuto porre in arresto un 44enne cittadino ucraino reo di aver maltrattato e minacciato la moglie, anche lei ucraina, la chiamata ai carabinieri è arrivata dalla stessa donna che aveva subito un'escalation di rabbia da parte del marito il quale l'aveva maltrattata verbalmente in maniera ripetuta prima di minacciare di ferirla con un coltello. Alla vista dell'arma la donna ha chiamato le forze dell'ordine, l'uomo ha prima opposto resistenza all'arresto poi si è dichiarato non colpevole. Ma il GIP di Udine Giulia Pussini ha convalidato l'arresto del cittadino ucraino oltre a disporre l'allontanamento dal tetto familiare a cui si è andata ad aggiungere un'ordinanza restrittiva nei confronti della moglie e dei due figli, uno che ha compiuto già la maggiore età, mentre l'altro ancora minorenne. Si è conclusa nella giornata di mercoledì 21 agosto la consegna dei 38 frigoriferi destinati ai detenuti del carcere cittadino di Via Spalato. Una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto un centinaio di persone tra comuni cittadini, personalità del mondo politico ed economico, senza distinzione di colore, appartenenza e fede. L'ennesimo modello Friuli, marchio positivo di esportazione. Sì, è vero, eh, altri garanti eh, di altri comuni eh, mi hanno chiesto appunto di essere informati in dettaglio su come abbiamo messo in piedi questa iniziativa e come l'abbiamo eh, sviluppata. Credo che sia un risultato gratificante, vuol dire che eh, è un'operazione non soltanto andata bene ma può essere di stimolo anche per altre realtà. E purtroppo le carceri in Italia sono in una situazione veramente difficile e quindi ben vengano tutte le iniziative che possono creare situazioni migliori. E poi mi consenta di sottolineare ancora una volta il Friuli è un laboratorio perché eh, siete riusciti a creare un qualcosa che non ha eh, diciamo, distinzioni politiche o, o diciamo così, ideologie. No? Ma questa è un'altra cosa molto interessante, fra i sottoscrittori, un centinaio circa, eh, ci sono anche rappresentanti di forze politiche dell'opposizione e devo dire che è una cosa che eh, personalmente mi fa molto piacere perché eh, nel momento dell'insediamento ho eh, precisato che io volevo essere garante, del resto come è funzionale al termine, eh, garante di tutti, quindi di maggioranza e opposizione. Non ho eh, nessun tipo di legame con una o con l'altra forza politica e, e credo che questo messaggio sia stato colto e l'occasione della raccolta fondi lo ha dimostrato.
Il Comune di Udine ha avviato i lavori in borgo stazione per garantire maggiore pulizia, igiene e di conseguenza decoro e sicurezza. Si parte dalla rimozione delle siepi. L'amministrazione ha infatti deliberato nelle scorse settimane alcune operazioni da eseguire anche tramite NET per migliorare le condizioni di vivibilità nel quartiere assicurando a partire dal mese di settembre una pulizia straordinaria delle strade, l'intensificazione della raccolta rifiuti e del vetro anche nelle zone di parcheggio, la liberazione delle caditoie oltre che la rimozione di fioriere e siepi che potenzialmente possono diventare ricettacolo di rifiuti e oggetti pericolosi. Proprio da questo punto il Comune di Udine ha fatto partire il piano antidegrado per Borgo Stazione intervenendo già dalla mattinata di mercoledì 21 agosto con gli addetti del Servizio Verde Pubblico Comunale insieme alla ditta incaricata che ha iniziato la rimozione degli arbusti in Viale Leopardi proseguendo successivamente via Dante. Per migliorare la sicurezza e l'ordine pubblico saranno rimossi le siepi e gli arbusti ai bordi di entrambe le careggiate. Per la loro conformazione, infatti, possono favorire l'abbandono di rifiuti e diventare nascondigli per l'attività illegale, come è emerso anche nel corso dell'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tra eventi è scattato l'allarme, siamo corsi qua immediatamente, dopo i 5-6 minuti, tempo di arrivare, ma c'erano già qua le forze dell'ordine che ringrazio e... e niente, il danno era stato fatto. Hanno usato un furgone come ariete, rubato poco prima un imprenditore edile della zona e frantumato la vetrina di un negozio di biciclette da corsa e hanno rubato bici e attrezzature di pregio per un valore complessivo che si aggira sui 200 mila euro. È accaduto nella notte di eh, giovedì 22 agosto intorno alle 3.20 ad Azzano Decimo nella centralissima viale Rimembranze. Secondo una prima ricostruzione ricavata dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze e dei vicini dell'area del furto, alcune persone con il volto travisato dopo aver lanciato il veicolo commerciale rubato precedentemente a un imprenditore edile contro le vetrate si sono introdotte nel negozio e hanno portato via 15 biciclette di marca Pinarello e Villiers fuggendo subito dopo. L'azione è avvenuta nell'arco pensate di meno di tre minuti. L'area furtiva è coperta da assicurazione. Sul posto giunte celermente le pattuglie del radiomobile dei carabinieri di Pordenone e della stazione di Fiume Veneto. Sì, se mettiamo in conto un po' tutto, sono cifre molto molto enormi, insomma. Sì, immaginiamo che è tutto coperto da assicurazione, questa cosa è importante. Sì, eh sì. non si può aprire un'attività del genere senza un'assicurazione, mi pare il minimo, insomma. E da spirito friulano come lei è, insomma, si riparte subito perché oltre il danno bisogna continuare, la vita continua, no? è una frase fatta, però insomma... No, assolutamente sì, anche perché delle bici che mi hanno portato via erano già state vendute, dovevano ritirarle, quindi bisogna subito ripartire e, e accontentare i clienti. L'assessore regionale con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi che ha partecipato con l'assessore regionale all'infrastruttura e territorio Cristina Mirante a un incontro congiunto in comune a Prato Carnico oltre al sindaco presenti i vertici della protezione civile e di FVG Strade per fare il punto sulla situazione legata alla chiusura della strada regionale 465 interrotta in località Rio Bianco dopo gli eventi meteorologici del 7 agosto scorso. Le intense piogge hanno causato la colata detritica del ghiaione di Rio Bianco al al momento non è transitabile il passo della forcella alla Vardetti in ambedue sensi di marcia. Ci vorranno ancora settimane di lavoro da parte delle ruspe per togliere le tonnellate di ghiaia, detriti e massi portati a valle dalla furia del maltempo. Poi una volta ripulita la sede stradale, i lavori per consentire le condizioni di percorribilità della strada attraverso un sistema di monitoraggio con sensori e telecamere in modo che sia garantita la sicurezza. Un sistema che anche attraverso impianti semaforici oltre a videocamere e sensori che consente di assicurare un transito in sicurezza, specie in caso di allerta meteo e poi nuovamente la riapertura della tratta. Questa al momento è l'unica condizione per poter riaprire il passo della forcella alla Vardette, evitando i disagi che la valle sta attraversando in seguito all'ultimo evento legato al maltempo.